منگل سترہ رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑی ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ لوگ کون ہیں جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے بنو فلاں مثلا یہ بنو سلیم ہیں یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار بھاڑ کا دن ہے آج کعبہ حلال کیا جائے گا ابو سفیان بولے عباس پامالی کا دن مبارک ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو سفیان بولے بھلا ان سے مہاز آرائی کی کسے طاقت ہے تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے ابو سفیان بولے آپ ٹھیک کہتے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی آپ نے فرمایا سعاد نے غلط کہا آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا پھر آپ نے پرچم سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحب زادے قیس کے حوالے کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی توا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیری حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنا کے قائد اور علم بردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندما میں جمع کیا کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے بارہ آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے البتہ ان کے دستے کے دو آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے حجر اسود کو چوما بیت اللہ کا طواف کیا آپ حالت احرام میں نہیں تھے اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زہوقا حق آ گیا اور باطل چلا گیا یقیناً باطل جانے ہی والا ہے جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے جب آپ تواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر تڑوا دیا جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید 
اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون دائیں دو ستون اور پیچھے تین ستون کیے اور دو رکت نماز پڑھی پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا قریش مسجد حرام میں صفے لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا پھر فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے جواب دیا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اذہبوا فانتم الطلقاء آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو انہوں نے انکار کیا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنتے ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں آٹھ رکعت نماز پڑھی ہر دو رکعت پر سلام پھیرا یہ چاشت کا وقت تھا اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی ام ہانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ عنہ نے بات کی تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا اور جس قدر یہ مشرقین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا والحمد للہ رب العالمین جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے اس سے انصار مطمئن ہو گئے ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں انیس روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے پچیس رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بتخانہ ڈھانے کے لیے نخلہ روانہ کیا سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا یہ مشرقین کا سب سے بڑا بت تھا پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا سیدنا عمر نے جا کر اس کو ڈھایا اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں بیس سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا یہ قدیت کے پاس مشلل میں تھا یہ قلب خزا غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا سیدنا صاحب نے جا کر اسے توڑ دیا اور بتخانہ ڈھا دیا فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا لیکن حوازن اور بنو سقیف کے قبیلوں نے 
چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر چار ہزار کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے تصدیق کی تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا چنانچہ دس ہزار مدنی اور دو ہزار مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا